வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமாரன் தலைப்புச் செய்திகள் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கை தளர்த்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு ஆலோசனை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான மருந்து பொருட்களை பதுக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் எச்சரிக்கை உலக பாரம்பரிய சின்னங்களை பாதுகாக்க உறுதி ஏற்போம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டாக அதிகரிப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இன்று சென்னை வந்தடைந்தனர் பரிசோதனையை தொடங்கினர் மருத்துவ குழுவினர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிவில் ராமபோசாவுடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கோவிட் தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் வழங்குவதில் இந்தியாவின் ஆதரவு தொடரும் என்று அப்போது அந்நாட்டு அதிபரிடம் தாம் தெரிவித்ததாக டுவிட்டர் பதிவில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்கா ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டுடன் நீண்டகால நட்புறவை கொண்டுள்ள இந்தியா அனைத்து வழிகளிலும் ஆதரவு அளிக்க தயாராக உள்ளது என்பதை தெரிவித்ததாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா எல் சிசியுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவிட் தொற்று பாதிப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இரு நாடுகளிலும் இந்த தொற்றால் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்து அப்போது இருவரும் விவாதித்தனர் வைரஸ் தொற்று பரவலை தடுக்க எகிப்து எடுத்து வரும் முயற்சிகளுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா அளிக்கும் என்று தெரிவித்ததாக பிரதமர் டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் உலக பாரம்பரிய தினத்தை முன்னிட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நமது பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மக்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளும் செல்வமாக பாரம்பரியம் திகழ்கிறது என்பதை மக்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் நமது நாட்டின் உயர்ந்த பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவை தொடர்பான விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் நாட்டின் சிறந்த பாரம்பரியம் குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இளைஞர்கள் உபயோகமான வழியில் அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வெங்கைய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் உலக பாரம்பரிய தினம் அறிவிக்கப்பட்டது பின்னர் இது யுனெஸ்கோவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இல்லத்தில் அமைச்சர்கள் குழுவினர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் இன்று காலை நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து இக்கூட்டத்தில் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பியூஷ் கோயல் ஸ்மிருதி இராணி சந்தோஷ் கங்குவார் ரமேஷ் பொக்ரியால் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மே மூன்றாம் தேதி வரை நாட்டில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு பாதிப்பு இல்லாத இடங்களில் ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு சில தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என அவர் கூறியிருந்தார் இதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இதனிடையே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஹாட்ஸ்பாட் மற்றும் நான் ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்களில் பிரத்யேக கொரோனா சிகிச்சை மருத்துவமனைகள் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் போன்றவை கிடைப்பதை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது 
புதுதில்லியில் நேற்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் குழு நாடு முழுவதும் இந்த தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் அதன் பரம்பலை தடுக்க அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தியது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசம் முகக்கவசங்கள் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள் போதிய அளவில் இருப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் மருத்துவ உபகரணங்கள் உற்பத்தியில் தரத்தை எந்த வகையிலும் குறைக்கக்கூடாது என்றும் கூட்டத்தில் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சர்கள் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜெய்சங்கர் நித்யானந்த ராய் மற்றும் நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர் வி கே பால் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோரும் பல்வேறு துறைகளின் அதிகாரிகளும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் நாடு முழுவதும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தற்போது ஊரடங்கு காலத்தில் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை பதுக்கினாலோ கள்ளச்சந்தையில் விற்றாலோ கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் இதுகுறித்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தொற்று நோய் தடுப்பு மையம் மருந்துகள் கூட்டமைப்புக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளது அதன்படி அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவையான அளவு இருப்பு உள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கள்ளச்சந்தைகளில் உயிர்காக்கும் மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்பட்டால் அத்தகையவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்வது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ள அதே வேளையில் இந்த தருணத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொறியாளர்கள் மற்றும் தகவல் வல்லுநர்களுக்கு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டறிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தற்போது உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்கள் திறமைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு நிர்வாகத்துடன் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் தளவாட உற்பத்திக் கழகம் ஆகியவை இணைந்து செயல்பட்டுள்ளன இதற்காக தங்களது வளங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மனித சக்தியை பயன்படுத்துவதன் அம்சம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் அரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் முப்பது படுக்கைகள் கொண்ட தனி சிகிச்சை பிரிவையும் மூன்று படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு வசதியையும் அமைத்துள்ளது கூடுதலாக கட்டிடத்தில் முப்பது அறைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இக்கட்டிடத்தில் தொன்னூற்றி மூன்று பேர் தங்கும் அளவுக்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் உற்பத்தி செய்து அனுப்பியுள்ளது கோவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான நூற்று அறுபது ஏரோசால் பெட்டிகளை தமிழகம் ஆந்திரப்பிரதேசம் தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் பெங்களூரு மைசூரு மும்பை புனே அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனமும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக அறிவுறுத்தலின்படி இரண்டு மாதங்களில் முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை தயார் செய்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது சென்னை கான்பூர் சஜன்பூர் அசரத்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு தடகள உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் எண்ணூறு கவச உடைகளை தயார் செய்து பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது எளிதில் வீணாகி போகக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை அதற்கான கிடங்குகளில் பாதுகாப்பாக வைத்து சந்தைப்படுத்த ஏதுவாக விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் கிசான் ரத் எனப்படும் விவசாயிகள் தேர் என்ற செல்போன் செயலியை மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் நேற்று அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மத்திய தகவல் மையம் சார்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய செயலியில் ஊரடங்கு காலத்தில் உற்பத்தி செய்த வேளாண் பொருட்களை குறித்த நேரத்தில் சந்தைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் அதன் இயக்கம் போன்றவைகளை விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்ள வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை அறிமுகம் செய்து வைத்த பின் பேசிய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் விவசாயிகளின் நலனை பேணி காக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவசாயத்துறைக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளார் அதன்படி இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பழங்கள் காய்கறிகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் வாசனை திரவியங்கள் மலர்கள் போன்றவைகளை சந்தைப்படுத்த இந்த செயலி விவசாயிகள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் கூறினார் பிஜேபி சார்பில் தேவையானவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் தற்போது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு முகக்கவசங்களாக வழங்கப்படும் என்று அந்த கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் பத்து கோடி பேருக்கு கைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் 
பிஜேபி மாநில தலைவர்களுடன் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடிய நட்டா ஏற்கனவே ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருந்தபோது ஐந்து கோடி மக்களுக்கு உணவு மற்றும் ரேஷன் பொருட்களை பிஜேபி வழங்கியதாக கூறினார் தற்போது இந்த திட்டத்தின் இலக்கு தேவைப்படுவோருக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறினார் ஏற்கனவே நிவாரணம் பெறாத மக்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அவர் சுமார் பத்து முதல் பதினைந்து கோடி பேருக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றார் இந்த ஆலோசனையின் போது கட்சியின் துணைத் தலைவர் பாய் ஜெயந்த் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் டிராக்டர்கள் அறுவடை இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட வேளாண் உபகரணங்களில் மாதிரிகள் பரிசோதனை மற்றும் அவற்றுக்கு ஒப்புதல் வழங்கும் பணிகளை வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் ஒத்திவைத்துள்ளது வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டது விவசாயிகளுக்கு வேளாண் தொடர்பான உபகரணங்கள் இயந்திரங்கள் மானிய விலையில் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய ஏதுவாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விதை விற்பனையாளர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் நடவடிக்கைகளும் நீட்டிக்கப்படுவதாக இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது வேளாண் உபகரணங்கள் இறக்குமதிக்கான அனுமதியை வரும் செப்டம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கவும் மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த பத்து நாட்களில் எட்டு லட்சம் சிறு வர்த்தகர்களுக்கு ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் வருமான வரி திரும்ப அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த வருமான வரித்தொகை திரும்ப அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பெரிதும் பயனடையும் என்றும் அந்த நிறுவனங்களின் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை தொடங்க ஏதுவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எழுந்துள்ள சூழலில் தொழிலாளர்களை பணியில் இருந்து அனுப்புவது மற்றும் சம்பளத்தை நிறுத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் சிறு குறு நிறுவனங்கள் இந்த தொகையை கொண்டு பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என அந்த வாரியம் குறிப்பிட்டுள்ளது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை வருமான வரித்தொகையை சுமார் பதினான்கு லட்சம் பேருக்கு மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் தொகையை திரும்ப வழங்க இந்த வாரியம் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறுகிறது நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு சோதனைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் சீனாவிடமிருந்து ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அனைத்து மாநில செயலாளர்களுக்கும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் பல்ஜாம் பார்கவா கடிதம் எழுதியுள்ளார் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு மத்திய அரசின் வழிமுறைகளின்படி சோதனைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த கருவிகள் பரவலாக கொரோனா தொற்றை மேற்பார்வையிடுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிசிஆர் எனப்படும் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் கருவிகளை கொண்டே இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கடந்த நான்கு மாதங்களாக உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் ஆட்கொழி நோயான கோவிட் பாதிப்பால் பல்வேறு நாடுகளின் இயல்பு வாழ்க்கை ஸ்தம்பித்துவிட்டது உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வரும் சூழலில் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது சற்று ஆறுதலான விஷயமாகும் ஆட்கொல்லி நோயான கோவிட் பத்தொன்பதினால் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை எட்டியுள்ளது இதில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிகபட்சமாக யாரும் எதிர்பார்வாத வகையில் அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது அந்நாட்டில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் உயிரிழப்பை பெருமளவில் சந்தித்து வந்த இத்தாலியில் இறப்பு எண்ணிக்கை தற்போது குறைந்திருந்தாலும் இருபத்தி இரண்டாயிரம் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அங்கு ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
பிரான்சில் உயிரிழப்பு பத்தொன்பதாயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் ஏழாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் நூற்று பேர் இந்நோயால் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷ் நாட்டில் எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன சீனாவிலிருந்து தமிழக அரசால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இருபத்தி நான்காயிரம் ரேபிட் சோதனை கருவிகள் பெங்களூருவிலிருந்து நேற்று சென்னை வந்தடைந்தன மேலும் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள பனிரெண்டாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்துள்ளதாக மாநில அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து தற்போது தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இருப்பில் உள்ளன இந்த கருவிகளை கொண்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை செய்யும் பணி தற்போது தொடங்கியுள்ளது இக்கருவிகள் மூலம் அரை மணி நேரத்தில் சோதனை முடிவுகள் கிடைத்துவிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் மூலம் கோவிட் பரிசோதனை நடைபெற்றது அத்துடன் சேலம் மற்றும் கோவை மருத்துவமனைகளிலும் இக்கருவிகள் மூலம் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கோவிட் தடுப்பு கட்டுப்பாட்டு மையத்தை மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் இன்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாளை மறுநாளுக்கு பின் எந்தெந்த தொழில்களை மீண்டும் தொடங்க அனுமதிப்பது என்பது குறித்து கடந்த மூன்று நாட்களாக ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் பாதுகாப்பான விதிவிலக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் மதுரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசர கால கட்டுப்பாட்டு அறையில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது அழைப்புகள் வந்துள்ளதாகவும் அது தொடர்பான கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மாவட்டம் முழுவதும் அவசியமின்றி வெளியே சென்ற பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபது நபர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அறுபது லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நரிக்குறவர்கள் ஆகியோருக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறங்களில் இன்று முதல் வாகனங்கள் மூலம் நூறு ரூபாய்க்கு பதினெட்டு வகையான காய்கறிகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக மாநில வணிக வரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் ஜோலார்பேட்டை திருப்பத்தூர் நாற்றாம்பள்ளி பேரூராட்சி அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை அவர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் மக்கள் அவசியமின்றி வெளியே வரக்கூடாது என்றும் கூறினார் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு அனைத்து வகையான காய்கறிகளை மக்களின் வீடுகளுக்கே கொண்டு செல்லும் பணியில் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் காய்கறிகள் பூக்கள் ஆகியவை தேங்கி சேதமாகாத வகையில் அதனை விற்பனை செய்ய மாநில அரசு விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்றும் அமைச்சர் வீரமணி கூறினார் தெரிய <laughs> கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நோயாளிகள் தங்கி இருந்ததாக வந்த தகவலை அடுத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே உள்ள பேகேப்பள்ளி கிராமம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நேற்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நபர்கள் இருவர் கடந்த பதினான்காம் தேதி பேகேப்பள்ளி கிராமத்தில் தங்கி இருந்தது தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்களோடு தொடர்பில் இருந்தவர்கள் குறித்த தகவல் சேகரிக்கப்பட்டு இன்று காலை முதல் இக்கிராமம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதன்படி கண்காணிப்பு குழுவினர் இக்கிராமத்திற்குள் எவரும் உள்ளே வரவும் வெளியே செல்லவும் அனுமதிக்கப்படவில்லை
அத்தியாவசிய பொருட்கள் அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வழங்குவதற்கு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அருகே உள்ள வீடுகள் முக்கிய பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் நண்பர்களின் ரத்த மாதிரிகளை மருத்துவக் குழுவினர் எடுத்து வருகின்றனர் இதுவரை நோய் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் நோய் தொற்று தெரிய வந்ததை அடுத்து தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனினும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று ஒன்றாக உள்ள நிலையில் சுமார் முன்னூற்று பேர் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் காப்பகங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கரோல்பாக் காவல்துறையினர் சார்பில் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது சார்னர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்த காப்பகங்களுக்கு சென்று குழந்தைகளுக்கு உடற்பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தோரு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாரத்பூரில் மட்டும் இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் இந்தூர் நகரில் மட்டும் முப்பத்தைந்து பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிகாரிகளுடன் லக்னோவில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் குஜராத்தில் ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் எழுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து விட்டனர் நாட்டிலேயே மிக குறைவாக மூன்று பேர் மட்டுமே கேரளாவில் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தாறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று அத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு இத்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலிருந்து இதுவரை இருநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றுக்கு தமிழகத்தில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் வீட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்காக இருப்பதாகவும் அரசு கண்காணிப்பில் முப்பத்தி நான்கு பேர் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் வரையப்பட்டுள்ளன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓவியர் முன்னேற்ற நலச்சங்கம் சார்பில் பேருந்து நிலையம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் இந்த ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன காஞ்சிபுரம் பெருநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஐம்பத்தி ஒரு வார்டுகளில் ஒன்பது வார்டுகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் தனிமைப்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து அப்பகுதி மக்கள் வாரத்திற்கு இருமுறை மட்டுமே வெளியே செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அதற்கான அடையாள அட்டைகளும் காஞ்சிபுரம் பெருநகராட்சி மூலம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது
தொற்று குறித்து உடனடியாக அறிந்து கொள்ளும் வகையிலான ரேபிட் கருவிகளை சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் முதற்கட்டமாக ஆயிரம் ரேபிட் கருவிகள் வந்துள்ள நிலையில் இக்கருவி மூலம் பரிசோதனை முடிவுகள் பதினைந்து நிமிடங்களில் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக சீனாவிலிருந்து இருபத்தி நான்காயிரம் ரேபிட் கருவிகள் நேற்று தமிழகம் வந்தடைந்தது பின்னர் அவை சேலம் சென்னை கோவை மற்றும் மதுரை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு இன்று காலை வந்து சேர்ந்தது இக்கருவிகளின் மூலம் நோய் தாக்கம் உள்ளதா எனப்படும் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் மற்றும் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் மற்றவர்களுக்கும் இப்பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது தூத்துக்குடியில் மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் நள்ளிரவில் வழித்தவறி ஊருக்குள் நுழைந்த புள்ளிமான் கம்மி வேலிக்குள் சிக்கி உயிரிழந்தது தனியார் தொழில் நிறுவன வளாகத்துக்குள் நுழைந்த அந்த மான் தப்பிச் செல்லும் முயற்சியில் சுவற்றில் மோதியும் கம்பி வேலியால் உடலில் ஏற்பட்ட காயத்தாலும் பலியானதாக தூத்துக்குடி வனச்சரக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு காலத்தால் சாலைகள் ஆள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுவதை அடுத்து வன விலங்குகள் ஊருக்குள் வந்து செல்லும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்து வருகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வல்லநாடு பகுதி புள்ளிமண்கள் வாழ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவில் கோவிட் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறித்து அந்நாடு வெளியிட்ட தகவல்களை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நோய் பரவிய ஊகான் நகரில் உயிரிழப்பு குறித்து புதிய தகவலை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊகான் நகரில் மட்டும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்நகரத்தில் மட்டும் கூடுதலாக ஆயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்ததாக சீன அதிகாரிகள் தகவல் அளித்துள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவதாக கூறியுள்ளார் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கை தளர்த்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு ஆலோசனை அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான மருந்து பொருட்களை பதுக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் எச்சரிக்கை உலக பாரம்பரிய சின்னங்களை பாதுகாக்க உறுதியேற்போம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டாக அதிகரிப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இன்று சென்னை வந்தடைந்தன பரிசோதனையை தொடங்கினர் மருத்துவக் குழுவினர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு பொதிகைச் செய்திகளில் யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலையும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்